நீங்க சின்னம்மா சின்னம்மானு பேசிட்டு இருக்கீங்க எங்க சசிகலா போட்டோ காணோம் இந்த இல்ல இல்ல சின்னம்மா கண்டிப்பா சின்னம்மா ஒருத்தர் இல்லாட்டி இன்னைக்கு இந்த ஆட்சி கூட கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியும் நான் நாங்க கட்சி மாற போறோம் அதிமுக தாய் கழகத்துக்கு போக போறோம் அதனால முடிவெடுக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் போறோம் சொல்றாரு அப்ப அந்த கூட்டத்துல பாக்குற போது அதுல ஒரு டைப் இல்ல ஒரு விஷயம் சொல்ற சசிகலா படத்த நீங்களே போட மாட்டேன் புகழே இந்தியா போடணும் சின்னமா கூட இருந்தவர் சின்னமானால அவர் வாழ்வாதாரத்தை உண்டு பண்ணிக்கிட்டவர் சசிகலா வேணான்னு சொல்ற கட்சிக்கு அவர் போறாரு அதிமுகவுக்கு போறாரு அப்படின்னா சசிகலா படத்தை எப்படி போடுவாரு அதிமுகவுக்கு <laughs> 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 மாற்றம் இல்ல எடுத்து வருகிறோம் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் அண்ணா திராவிடர் கழகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் திரு தேனி கர்ணன் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கிறேன் வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு தேனி கர்ணன் சார் வணக்கம் மாதேஷ் வணக்கம் அண்ணா திராவிடர் கழகம் எப்படி சார் பயணிக்குது தமிழ்நாட்டுல அண்ணா திராவிடர் கழகம்னு ஒரு கட்சி இருக்கிறதே உங்களை பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க அத்தனை ஊடக விவாதங்கள் நீங்க பங்கேற்கிறீங்க அந்த கட்சியினுடைய பெயர்ல நீங்க பேசுறீங்க திரு திவாகரன் பேசுறது இல்ல திரு ஜெயானந்த் பேசுறது இல்ல மாசத்துக்கு ஒரு பத்திரிகையாளர்களோட சந்திக்கிறது இல்லையா இந்த செய்தி தொடர்பாளர் பதவி கொடுக்க காரணமே வந்து ஊடக விவாதங்களையும் செய்தி தொடர்பாக கலந்துக்கிடுவாங்க கட்சி தலைமை வந்து உட்கார மாட்டாங்க அதனால கட்சியில முக்கிய பொதுக்கூட்டங்கள் போடும்போது அவங்க வருவாங்க முக்கிய அறிவிப்புகள்லாம் வந்து பிரஸ் மீட் கழகத்தினுடைய பொதுச்செயலர் திவாகரனையை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க அடிக்கடி வந்து இளைஞரணி செயலாளர் ஜெயானந்த் அவர்களும் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க அதிகமாக மீ மீடியாவே பொழப்பு அப்படின்னு எங்களுடைய தலைமை அலையாது என்னன்னா அது நிறைய கட்சி அப்படி போயிட்டு இருக்கு எங்க மைக் கிடைக்குதோ எங்க கேமராவோ அந்த இடத்துல நின்றுக்கிறதோ எங்களுடைய தலைமை அப்படி இல்லை முதல்ல தொண்டர்களை ஒருங்கிணைச்சிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் அதிமுக தொண்டர்கள் மூணா நாளாக பிரிஞ்சு கிடக்கிற தொண்டர்களை ஒருங்கிணைச்சு இப்போதைக்கு எங்களோட இருபது லட்சம் தொண்டர்கள் எங்ககிட்ட ஐக்கியம் ஆயிருக்கிறாங்க அதிமுக தொண்டர்கள் இருபது லட்சம் இருபது லட்சம் உண்மையை சொல்றேன் நான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா ஏ சார் நான் பொய் சொல்லி நான் என்ன கிடைக்க போகுது எனக்கு எங்களுடைய ஐயாவுடைய அந்த அன்பான எண்ணங்கள் அந்த அரவணை ஏற்று எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கிறாங்க முழுக்க முழுக்க தமிழக முழுக்க மாவட்ட செயலாளர்கள் போட்டாச்சு மாவட்ட செயலாளர்கள் அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு கீழே இருக்க அனைத்து பொறுப்புகளும் அவங்க நிரப்பி பண்ணிட்டாங்க இப்ப கிளைக்கழகமும் போட்டாச்சு கொடிகளும் ஏற்றியாச்சு கிளை வாரி கொடி ஏற்றியாச்சு இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிளைக்கழகத்துல வந்து ஒரு ஒரு கிளை செயலாளர் கொடி ஏற்றாங்க எந்த மீடியா காமிப்பாங்க பேஸ்புக்ல வேண்டாம் எடுத்து எங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுவாங்க அதை நாங்க போட்டிருக்கோம் நீங்க எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க இல்ல அண்ணா திராவிடர் கழகத்தின் அந்த கட்சி பேனர்கள்ல யார் யார் படம் வைக்கிறீங்க கண்டிப்பா புரட்சி தலைவி அம்மா இருப்பாங்க அதுக்கடுத்தபடியா பெரியார் இருப்பாரு அண்ணா இருப்பாங்க எம்ஜிஆர் இருப்பாங்க எங்களுடைய கழகத்தினுடைய பொதுச்செயலாளர் திவாரணையா இருப்பாங்க எங்க கழகத்தினுடைய மாநில இளைஞரணி செயலாளர் ஜெயானந்த் இருப்பாங்க அவங்க தான் எங்களுக்கு தலைமை அவங்க வழிதான் வந்துட்டு இருக்கோம் நாங்க நீங்க சின்னம்மா சின்னம்மானு பேசிட்டு இருக்கீங்க எங்க சசிகலா போட்டோ காணும் இல்ல இல்ல சின்னம்மா கண்டிப்பா சின்னம்மா ஒருத்தர் இல்லாட்டி இன்னைக்கு இந்த ஆட்சி கூட கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியும் நானு 
ஒரு காலத்தில் கட்சி பேனர்ல ஏன் வைக்கிறது இல்ல இல்ல அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் அப்படி ஒரு சட்ட சிக்கலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் டி டிவி தினகரன் நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க சின்ன சிக்கல் ஏங்க அவங்க வைக்கக்கூடிய இப்ப 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 போடுறாந்த இப்ப போடலாம் ஏன்னா அதிமுகவுடைய பொதுச் செயலாளர் இன்னும் ஒரு ஆணித்தனமா சொல்ல முடியல தேதாத்தலை சின்னமாவ அவங்க அதுவும் வழக்கு நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் பொதுச் செயலாளர் கிடையாதா சின்னமா அவங்க அதனால விருப்பப்பட்டா எங்களுடைய கழகத்தை பொதுச் செயலாளர் நாங்க ரிக்வஸ்ட் கொடுக்க போறோம் சின்னமா படத்தை போடலாமாண்டு அவர் அனுமதித்தால் கண்டிப்பா சின்னமா போட்டோ வைப்பாங்க ஆனா சின்னமா வந்து போட்டா வச்சு தான் பார்க்கணும் அவசியம் இல்ல ஒவ்வொரு தொண்டர்களும் மனசுல இருக்காங்க சின்னம்மா அதுதான் சின்னம்மாவோட ரத்தம் என்ன போய் தான் நாங்க ஐயா திவாரோட இருக்கோம் நாங்க அதனால கண்டிப்பா சின்னம்மாவை நாங்க மறக்கல மாட்டோம் சார் தினகரன் மறந்தது போல ஆட்சியாளர்கள் மறந்தது போல நேற்று கட்சி மாறி போக தயாரா இருக்கும் புகழேந்தி மறந்தது போக தங்கத்தமிழ்ச்சி மறந்தது போல செந்தில் பாலாஜி மறந்தது போல நாங்க மறக்க மாட்டோம் சார் எப்பயுமே சின்னமா எங்கள் இதயத்தில் இருக்கிற புகழேந்தில் இருந்து அந்த நேர்காணலே தொடங்கி இருக்கணும் இருந்தாலும் ஒரு அறிமுகத்துக்காக உங்க கட்சியை பத்தி கேட்டேன் புகழேந்தி அதாவது தினகரனை விட்டு வெளியேறி விட்டார் அதிருப்தியில் இருந்தாரு அவர் அதிமுக போறன்னு சேலத்துல ஒரு கூட்டத்தை போட்டு சொல்றாரு உடனே உங்களுக்கு கோவம் வருது திரு தேனி கர்ணனுக்கு கோவம் வருது ஏன் அவர் அதிமுக போக கூடாதா என்ன இல்ல அதிமுக அவர் போனதுனால அவர் வரவேற்கிறேன் அவர் வந்து உண்மையில அவர் திமுக போயிருந்தா அது நல்லா இருக்கும் அவர் வந்து அதிமுக அவரோட தாய் கழகம் அதிமுகவில் தான் வந்து அம்மா இருக்கிற போது புரட்சி தலைவி அம்மா இருக்கிற போது இல்லை எம்ஜிஆர் காலத்துலேருந்து அவர் அதிமுக பயணிச்சு அதிமுக தான் போகணும் அதை நான் வரவேற்கிறேன் ஆனால் அந் அதே புகழேந்தி அண்ணன் அவர்கள் தினகரனை விட்டு வெளியில் வரும்போது ஒரு வெளியில் வந்து அந்த ஒரு பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கும்போது கோயம்புத்தூர்னு ஒரு கூட்டம் போடுறாரு அவருடைய ஆதரவாளர்களை திரட்டுறாரு அமமுகவுடைய அதிருப்தியாளர்களை திரட்டுறாரு திரட்டுற போது ஒரு பே ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு மீட்டிங் ஹாலில் ஒரு பேனர் வச்சு தான் அவங்க உட்காந்து பேசுகிறாங்க அந்த பேனரை நான் ஒத்து பார்க்குறேன் நான் அது வாட்ஸ்அப்பில் முகநூரில் பேப்பரில் வருது நியூஸ்லேயும் கூட காமிக்கிறாங்க பார்க்கும்போது தியாகத்தலைவர் சின்னம்மாவோட ஃபோட்டோ இருக்குது அம்மாவோட ஃபோட்டோ இருக்குது அந்த கட்சி வரிசைப்படி அனைத்து தலைவர்கள் ஃபோட்டோ இருக்குது ஓகே பரவாயில்ல சின்னம்மாவின் விசுவாசியாக இருக்கிறார் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அவரை நான் வரவேற்றேன் அண்ணன் சின்னம்மா அவர் வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுத்துருங்க நீங்கள் நீங்கள்லாம் வந்து சின்னம்மாவோடைய விசுவாசி என்ற நம்பிக்கையில் தான் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து நேரடியாக வந்து பேசுகிறேன் அவர் போய் என்னை நேரடியாக சந்தித்து அவருக்கு சால்வை பற்றிட்டு வந்தேன் நான் காரணம் அந்த சின்னம்மா அவர் வரைக்கும் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் நான் யார்ட்டையும் போகலை சின்னம்மா வந்துடுவாங்க காரணம் எனக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்தார் திடீர்னு பார்க்குறோம்போது சேலத்தில் வந்து ஒரு அவருடைய ஆதரவாளர்கள் அதிருப்தியாளர் கூட்டத்தை போடுறாரு போட்டுட்டு நாங்கள் கட்சி மாற போகிறோம் அதிமுக தாய் கழகத்துக்கு போக போகிறோம் அதனால் முடிவெடுக்கிறதுக்காக ஒரு கூட்டம் போகிறோம்னு சொல்கிறாரு அப்போ அந்த கூட்டத்தில் பார்க்குறம்போது அதில் ஒரு டைப்பு பார்க்குறோம் அந்த பேனரில் சின்னம்மா படம் இல்லை அம்மா படமும் அந்த மூத்த தலைவர்கள் எம்ஜிஆர் பெரியார் அண்ணா இவங்க ஒரு விஷயம் சொல்ற படத்தை சசிகலா படத்தை நீங்களே போட மாட்டேன் புகழே இந்தியா போடணும் இல்லைங்க நான் ஒண்ணு சொல்றேன் நாங்க போட முடியாத அளவுக்கு தினகரன் செஞ்சு வச்சிருக்கிறாரு புகழேந்தி போடலாமே சின்னம்மா கூட இருந்தவர் சின்னம்மா நாள் அவர் வாழ்வாதாரத்தை உண்டு பண்ணிக்கிட்டவர் சசிகலா வேணாம் சொல்ற கட்சிக்கு அவர் போறாரு அதிமுகவுக்கு போறாரு அப்படின்னா சசிகலா படத்தை எப்படி போடுவாரு இல்ல ஒரு விஷயம் சின்னம்மா அவங்கள வேணான்னு சொல்ற அந்த கட்சின்னு சொல்ல அதிமுக அது அவங்க மனதளவுல சொல்ல முடியாது ஜெயக்குமார் தான் கட்சியை நிர்வகிக்கிறாரா சார் ஜெயக்குமார் மட்டுமே நிர்வகிக்க முடியாது கட்சிக்கு ஒருங்கிணைப்பாளரோ அல்லது முதலமைச்சரோ சொன்னாங்களா இது வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகுது சின்னம்மாவை பற்றி சின்னம்மாவை நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களா ஏத்துக்கிற மாட்டேங்க தனியார் ஊடகத்துல வந்து ஓபிஎஸ் அவர்கள் பேசுறாங்க பேசுற போது அவர் ஒரே வார்த்தை சொல்லியிருக்கலாம் ஜெயக்குமார் போல அதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா சின்னம்மா இருக்கிற போதே அவர் பதவியை எழுதி கொடுத்துட்டு வெளியில போய் தான் அவர் வந்து ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறாரு அவரே வந்து யோசிச்சு என்ன சொன்ன தொடர்ந்து <laughs> 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 இனி சின்னம்மா குடும்பம் வந்தா அம்மளுக்கு வழி இல்லைன்னு நினைச்சு அவர் சொல்றாரு என்ன தெரியல அவர் யாருனால இயக்கப்படுறாருன்னு தெரியல தினந்தோறும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு ஒரு அவர் மட்டும் பாலர் மாதிரி தினந்தோறும் பத்திரிகையாளர் ஜெயக்குமார் தான் அது மாதிரி பொய்யான விஷயங்களை வெளியே சொல்ல முடியும் செங்கோட்டையன போன்ற ஒரு நல்ல அமைச்சர்களோ அல்லது இருக்கிற அத்தனை அமைச்சர் இது மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு நன்றி விசுவாசம் இல்லாத ஒரு பேச்செல்லாம் பேச முடியாது பேச மாட்டாங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன் 
ஜெயக்குமார் போன்றவங்க தான் தொடர்ந்து பேசிட்டு வராங்க வேற ஏதாவது யாரும் ஜெயக்குமார் அரசின் வாய்ஸா தான் சார் பேசுறாரு அதிமுகவின் வாய்ஸா தான் சார் பேசுறாரு அதுதான் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் ஜெயக்குமார் எல்லாம் வச்சு ஜெயக்குமாருடைய அமைச்சர் பதவி இன்று நீடித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் அது தியா தலைவர் சின்னமா போட்ட பிச்சையாகத்தான் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறேன் நினைக்காதவங்க ஒரு காலத்தில் நினைச்சு தான் பாப்பாங்க உத்து தான் பாக்குப்பாங்க உணர்ந்து தான் பாப்பாங்க அது எந்த மாற்றமே கிடையாதுன்னு சொல்ல வரேன் கண்டிப்பா சின்னம்மாவை ஏற்றால் மட்டுமே இந்த அனைத்திஞ்சு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இனி வரும் காலகட்டத்தில் சரி தியா தலைவர் சின்னம்மாவை கட்சியில் இணைத்து கட்சியோட பொறுப்பை அவர் கையில் கொடுத்தால் மட்டுமே தொண்டர்கள் ஒன்று சேர்ந்து நின்றால் மட்டுமே வருகின்ற பொது தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியும் சேர்ந்து ஒன்னா அந்த வெற்றி எப்படி வந்தது நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண தேவையில்லை நான் என்ன சொல்ல வரேன் அதிமுக வெற்றி அடைஞ்சா வருத்தப்படக்கூடிய நபர் நான் அல்ல இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு தொகுதியில் குறிப்பா எப்படி வெற்றி ஒரு காங்கிரஸ் கோட்டையிலையும் ஒரு திமுக கோட்டையிலையும் ரெண்டு ரெண்டு இடத்துலயும் வந்து வெற்றி பெற்று வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அது எந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கு எந்த மாதிரி அந்த தேர்தல் நடந்திருக்கின்ற விஷயம் வந்து நான் விமர்சனம் பண்ண கூடாது இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஆளுமை வந்து விட்டதே ஒட்டுமொத்த தமிழகமே எடப்பாடி அவர்கள் ஓபிஸ் ஏத்துக்கிட்டாங்க சொல்றதை மட்டும் நான் ஏத்துக்கிற முடியாது எடப்பாடி ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டாருன்னு நீங்க நினைக்கவே இல்லையா இல்ல இல்ல ரொம்ப கம்பீரமா உட்காந்துட்டாரு எல்லாமே நடந்துட்டு ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்றேன் எடப்பாடி அவர்கள் நாங்க சாதாரண நினைக்கலையே அவர் ஒரு முதலமைச்சர் சீட்ல உட்கார வச்சிருக்கோம் நாங்க சரி அவரு தமிழ்நாடு சிஎம் சார் அவர் எப்படி நாங்க அசால்ட்டா நினைக்க முடியும் சரி ஆனால் என்ன நடந்திருக்கு தெரியல யாருடைய அச்சுறுத்தல் அவங்களுக்கு இருக்குன்னு தெரியல அவங்க இந்த நிலைமைக்கு நின்று இருக்காங்க அப்படின்னா சரி அது சின்னமா வெளிவந்த பிறந்த தெரியும் சின்னமா வெளிவராக முன்னாடி நான் எடப்பாடி ஓபிஸ் நான் குறையே சொல்ல முடியாது ஜெயக்குமார் என்பது மாமூல அவர் கத்திக்கிட்டு இருக்க ஆள்தான் அவரை பத்தி பெருசா நினைக்க வேண்டாம் இல்ல நான் கேக்குறது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா கேட்டு சொல்றேன் தேனிக்கரணனுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது ஒரு சொந்த இடம் நீங்க கையெழுத்து போட்டாதான் அதை விற்க முடியும் இல்லைன்னா அதை அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் நீங்க பண்றதுதான் ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்க போறீங்க ஓபிஎஸ்ஸும் இபிஎஸ்க்கு தான் ரெட்டை இலையில கையெழுத்து போடுற உரிமை எல்லாமே இருக்கு அந்த கட்சியும் ஆட்சியும் இப்ப அவங்க கையில இருக்கு அவங்க எப்படி சசிகலா கிட்ட விட்டு கொடுப்பாங்க ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் சசிகலா கிட்ட எப்படி விட்டு கொடுப்பாங்க இல்ல ஒரு விஷயம் நான் ஒண்ணு சொல்றேன் எடப்பாடி அவர்களும் ஓபிஎஸ் அவர்களும் சின்னமா வரக்கூடாது சின்னமா உள்ள வந்து இன்று ஆகக்கூடாது அவங்களுக்கு இந்த கட்சியோட ஒற்றை ஒற்றை தலைமை என்ற அந்த பொறுப்பை கொடுத்துடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்திருந்தா என்னைக்கே வந்து கட்சியோட தேர்தலை வச்சிருப்பாங்க எப்படி ஒருங்கிணைப்பாளர் <laughs> முதல்ல தேர்தல் நடத்தணும் சார் அந்த தேர்தல் தேர்தல் நடத்துறது யாரு பொதுச்சேல நடத்தணும் சிறையில இருந்து கூட உத்தரவு அவங்க போடுவாங்க தேர்தல் நடத்த ஆனா அதெல்லாம் மாறி போச்சு சார் இதெல்லாம் நிறைய நம்ம பேசிட்டோம் நீ பேசி விடுங்க சார் சொல்லு சொல்லு சிறையில இருக்கும் ஒருத்தர் அதா சிறைக்கு போய்ட்டா ஒருத்தர் அந்த உறுப்பினர்ல இருந்து வெளியேறணும் அவ்வளவுதான் உறுப்பினரே கிடையாது ஆதிமுக பைல அப்படி தான் சொல்லுது சிறை குற்றவாளி ஐட்டா உறுப்பினர் கிடையாது ஆதிமுக பைல சொல்லல ஜெயக்குமார் சொல்றாரு அப்படி அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக புரட்சி தலைவி அம்மாவையும் தியாக தலைவி சின்னமாக குற்றவாளி என நீதிமன்றம் அவங்களை பண்ணிருக்காங்க குற்றவாளி என சொல்லி இருக்கிறாங்க கண்டிப்பா வந்து எங்க மனதளவுல எல்லா இருக்கிற தொண்டர்கள் மனசுல எல்லாம் இவங்க குற்றவாளி இல்லைன்னு தெரியும் அதனால சின்னம்மா தலைமை பொறுப்பை இயக்க எல்லாரும் முழு மனதோட நாங்க காத்துட்டு இருக்காங்க அதிமுக தொண்டர்களும் அப்படித்தான் இருக்கிறாங்க இதே மாதிரி நாங்க பிரிஞ்சு நிற்கிறோம் அண்ணா திராவிட கழக தொண்டர்களும் அப்படித்தான் இருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ஜெயில இறந்த பிறகு செய்யாத குற்றத்துக்கு தான் சசிகலா இத்தனை வருஷமா உள்ள செய்யாத குற்றம் தான் அடிச்சு சொல்லுவேன் செய்யாத குற்றம் தான் சார் ஒன்னு சொல்லுவேன் செய்யாத குற்றம் தான் நான் சொல்லு அப்ப புரட்சி தலைவி அம்மா குற்றவாளியா இல்லையே அவங்க சொல்ல சொல்லுங்க பாப்பா புரட்சி தலைவி அம்மா குற்றவாளியான்னு இதே அதிமுக அறிவிக்கப்பட்ட ஒருவர் அவர் மறைந்து விட்டார் அதுக்கு பிறகு அந்த கேஸ் இதாயிருக்கு சொல்ல வரேன் இது எதனால் இந்த வழக்கு விரைவாக நடத்தப்பட்டது விடுதலையான கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் விடுதலையான ஒரு வழக்க மறுபடியும் சுப்ரீம் கோர்ட் கொண்டு போய் மறுபடியும் இதை தண்டனையாக்கி சின்னம்மா என்ற ஒரு ஆளுமையை ஒரு கூண்டுக்குள் அடைக்கிறதுக்கு யார் யார் திட்டமிட்டாங்க இங்க இங்க இருக்கிற எத்தனை ஒரு 
அது வேண்டாம் நான் வந்து பெருசா பேச வேண்டாம் நான் யாரா ஒரு <laughs> 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 பதவிக்கும் <laughs> 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 ஐயா திவாகரன் நினைச்சிருந்தா என்னைக்கு அவர் அமைச்சரா இருக்கலாம் என்னைக்கு முக்கிய பொறுப்புகள் அதிமுக அவர் எடுத்திருக்கலாம் சரி கட்சியை பாதுகாப்பா மட்டும் வைக்கணும்னு நினைப்பாரு கட்சி உடஞ்சிருக்கூடா நினைப்பாரு அப்படி ஒரு மனசுதான் எம்ஜிஆர் காலத்துல இருந்து அவர் அரசியல் இருக்காரு சார் அம்மாவை காப்பாத்தினதுல முதலீடு அவருதா சார் இல்ல இந்த கலைஞர் குடும்பம் அடிச்சு விரட்டிருக்கோம் யார புரட்சி தலைவி அம்மாவை அன்னைக்கு அவர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் கலைஞர் குடும்பம் வந்தாங்க கலைஞர் குடும்பம் தான் அவரு அரணாக <laughs> 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 எப்படிங்க கூட பிறந்த தங்கைய பார்க்காம இருப்பாங்க தினகரன் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை போறாரு சரி போறாருங்க போறாருங்க உள்ள போய் பாக்குறாரா பாக்குறாரா தினகரன் சொந்த வந்து இன்னும் மூணு பேர் இருக்காங்க உள்ள அவர் பாக்குறாரா பாக்கலையான்றது மட்டும் தெரியுது அது அது வேற அவர் பாக்குறாரா பாக்கலையான் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியுது ஆனா திவாகரன் போனாரு பாக்குறாரு எப்பயும் ஒரு காலத்திலயும் நான் தான் சொல்லிட்டு எங்களுடைய கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளரோ அல்லது ஜெயானந்த் அவர்களோ இதுவரைக்கும் சின்னமாவ பேர வச்சு தான் அரசியல் பண்ணணும் பண்ணல நான் அவங்ககிட்ட ஒரு பர்மிஷன் சின்னமாவ நான் என்னால பேசாம இருக்க முடியாது அதனால சின்னமா நான் பேசுறேன் அப்படின்னு அவங்ககிட்ட நான் பர்மிஷன் பர்மிஷன் வாங்குற அளவுக்கு தான் சசிகலா வச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்போ நீங்க இல்லங்க நான் ஒரு கட்சியில் இருக்கிறேங்க அந்த கட்சி கட்டுப்பாட்டு சசிகலா விருப்பம் இல்ல விருப்பம் இல்ல எல்லாம் கிடையாது ஒரு சட்ட திட்டத்தை போட்டு உள்ள இருந்து அந்த அம்மா சைன் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கு என் பேரை யூஸ் பண்ண கூடாது என் படத்தை யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு ஒரு பொய்யான ஒரு அறிக்கையை கொடுத்துருக்காங்க அறிக்கைக்கு மதிப்பில்லைங்க <laughs> 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 என்னது <laughs> ஒன்றரை <laughs> 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 
ஒரு புத்துணர்ச்சி இருக்கும் அதிமுகவில் ஒரு புத்துணர்ச்சி இருக்கும் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்தாதான் போக போறோம் யாருக்கு யாரும் பகையும் இல்ல சரி தினகரன் என்பவரை தான் அதிகமா வந்து அதிமுக ஏத்துக்கிற மாட்டேன்னு சொல்றாங்க ஒரு விஷயம் எங்கள் ஐயா திவாகரனையோ ஜெயானந்தையோ சின்னம்மாவோ ஏத்துக்கிற மாட்டேன்னு இதுவரைக்கும் அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட் தலைமை இருக்கிறவங்க ஓ பி சவர்கள் எடப்பாடி சொன்னாங்களா ஜெயக்குமார் சொல்றதுல விட்டுருங்க ஆனா இருந்தாலும் எப்படி விட முடியும் மூன்றாக ஒரு ஒரு சுதந்திரமா செயல்படாம இருக்கு இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் மக்களிடம் விட்டுருவோம் அவங்களுக்கு தெரியாது அதனாலதான் அவங்க பேசுறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா அதுவங்க எல்லாம் வந்து சின்னமா வருகை எதிர்பார்ப்பாங்க சின்னமா ஏத்துக்கிருவாங்க ஆனா புகழிந்த என்ன வந்து போனார்ல வரவேற்கிறேன் ஒரு கட்சியில இருந்து நீங்க அதிருப்தியாய் போகும்போது மட்டும் சின்னமாவை நினைச்சீங்க ஒரு அதிமுக தாய்க்கல திரும்பும் போது சின்னமா மறைச்சிட்டீங்களே அப்ப உங்களுக்கு அனுதாபி இல்லையா இல்ல இதுல இருந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா விருப்பப்படல அதிமுக விருப்பப்பட எதிர்காலம் இல்லை எதிர்காலம் கிடையாது அதிமுக அதிமுக கிடையவே கிடையாது எதிர்காலமே கிடையாது மறுபடியும்ஆசிர்வாதத்தை வாங்க வருவாங்க யார் யாரு இருக்கிற அத்தனை அமைச்சர்களும் எல்லாமே வருவாங்க ஜெயக்குமாரும் வருவாரு ஜெயக்குமார் வந்துதானே ஆகணும் அப்புறம் துண்டா கட்சி ஆரம்பிக்க போறாரு அவரு சரி முடியாது அதனால அவர் கூட வந்துருவாங்க அதனால கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் சின்னம்மாவை ஒதுக்கவே முடியாது அதிமுக இருந்து நல்லா ஒண்ணு புரிஞ்சுக்குங்க ஒதுக்கணும் அதிமுக எதிர்காலம் கிடையாது அதை நான் அடிச்சு சொல்லுவேன் சத்தியம் பண்ணி சொல்லுவேன் அதுக்கு ஒரு அதுக்கு அடுத்தபடியா இந்த வருகிற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரப்போகுது நல்லா ஒன்னு புரிஞ்சுக்கு நீங்க இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல்ல நிர்வாகிகள் <laughs> 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 அந்த பட்டியல் இருக்கிற போது இவங்க புதுசா ஒரு பட்டியல் போட போறாங்க புதுசா ஒரு பட்டியல் போடும் போதே ஓ பி சாதர்வாளருக்கு ஒரு பட்டியல் எடப்பாடி ஆதரவாளருக்கு ஒரு பட்டியல் வரப்போகுது அதனால இதுல மூணு அணியா வேற நிக்க போறோம் சேர்ந்துதான் ஒரே அறிக்கை தான் கொடுப்பாங்க ஆனா உள்ள போற பிரச்சனை இருக்குல்ல ஒரு <laughs> 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 கட்சி ஒண்ணு சேராம வெற்றியை காண முடியாது ஒரு வேட்பாளர் எந்த மாதிரியும் கொண்டு வந்துருவாங்க அது வந்து அவங்களுக்கு பல இருக்கு ராஜேந்திர பாலாஜி சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு டாடி இருக்கிறார் எது வந்தாலும் பாத்துக்கிறார் சொன்ன மாதிரி அது விட்டுருங்க அது பெருசாலும் யோசிக்க வேண்டாம் உள்ளாட்சி என்பது ஏன் ஊர்ல ஒரு கவுன்சிலர் இருப்பான் தேனி மாவட்டத்துல ஆண்டிவெட்டி தாலுகாவில் தும்மக்குண்டு பஞ்சாயத்து ஒரு கவுன்சிலர் இருப்பான் அங்க ஃபிராடு பண்ண முடியாது அங்க மூணு பேர் வேட்பாளர் நிற்போம் சரி எங்க தரப்புல இருந்து ஒரு வேட்பாளர் நிப்பாட்டு போனாங்க டிடி வேலை நிற்கும் அதே மாதிரி அதிமுக இருந்து ஒரு வேட்பாளர் சந்திக்க போறீங்க சந்திக்க போறோங்க சும்மா இருக்க முடியும் நாங்க தேர்தல் அரசு பண்ணக்கூடாதா அப்ப நீங்க நீங்க இந்த அணி அணிகள் ஒருங்கிணைப்பு பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தாம சுயாட்சிக்கு ஒரு சின்னம் கொடுப்பாங்களே அங்க 
ஏங்க புள்ளாட்சி தேர்தல் அதிகமா சுயேட்சை சின்னம் தான் வரும் சுயேட்சை சின்னம் தான் அதிகமா வரும் அதனாலதான் தைரியமா கலமரங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க இல்ல 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 நாங்க சின்ன வந்து முத முத போட்டியில சுயேட்சை சின்னம் தான் கிடைக்க போகுது எங்களுக்கு அதனால ஒண்ணும் இல்லையே எங்க ஐயா பார்த்து ஓட்டு போடுவாங்க ஒவ்வொரு வேட்பாளரையும் பார்த்து ஓட்டு போடுவாங்க நிர்வாக <laughs> 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 கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டவங்க எல்லாம் போய் அஞ்சு அமைச்சர் ஆறு அமைச்சர் எல்லாம் போய் வீட்டுல உட்காந்து அவங்க கிட்ட தரிசனம் கேட்டு நீங்க ஆதரவு அவரு ஒரு சமுதாய தலைவர் ஒரு கட்சி வச்சிருக்கிறார் அவர் அவர் பார்க்க போனது நான் வந்து நான் தவறா பேச வரல அவர் பார்க்க வேண்டியதான் அவர் தான் உண்மையில அவர் கிங்கன் காமிச்சிட்டாரு நான் என்ன சொல்ல ஆறு அமைச்சர்கள் போய் உட்காந்துங்க இல்ல இந்த அதிமுக ஆணி வேறா நாங்க ஒரு அமைச்சராது எங்களுடைய தலைமை வந்து நீங்க சந்திச்சீங்களா சந்திச்சு சந்திச்சிருந்தா உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு பலம் இல்ல சார் யார் சொன்ன பலம் பலம் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலை பாப்போம் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலை சந்திப்போம் பலமில்லாமும் <laughs> 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 அவர் வந்து பதவிக்காக வேண்டி வந்தவர் இப்ப எங்களுடைய கழகத்தினோட பூச்சாரத்தை என்னைக்கா பதவி கேட்டு போயிருக்கிறாருங்க ஏங்க தம்பிக்கு இல்லாத உரிமையா அக்கா மனுக்கும் தங்கச்சி மனுக்கு வரும்ன்றேன் சொல்லுங்க வாப்போ நீங்க இப்ப இவர் இவர் வந்து நேர்மையானவருங்க நடிக்க தெரியாதுங்க எங்களோட தலைமைக்கு சரி உண்மையை மட்டும் தாங்க பேசுவாரு தவறு பிடிக்காதுங்க யாரா இருந்தாலும் கோவி பாருங்க அதனாலதான் எனக்கு பதவி தேவையில்லை கட்சி ஒழுக்கமா இருக்கணும் கட்சி உடைய கூடாது அதிமுக ஆட்சி நீடிக்கும் நினைக்கிற ஒரே ஒரு ஜீவன் ரொம்ப முக்கியமா ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்களை சொல்லிருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது லட்சம் பேர் எங்க கட்சியில இணைஞ்சிருக்காங்க கண்டிப்பா உண்மையை சொல்றேன் அதே மாதிரி ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் எல்லாம் எங்க கூட தான் இருக்காங்க சசிகலாவுடைய தொண்டர்கள் அதே மாதிரி இப்ப உள்ளாட்சி தேர்தல் நிக்க போறோம் ஜான் பாண்டியனை சந்திக்க போன அமைச்சர்கள் எல்லாம் ஏன் திவாகரனை பார்க்க வரலன்னு கோவப்படுறீங்க இல்ல இல்ல ஜான் பாண்டியனை சந்திக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு சந்திச்சுதான் ஆகணும் ஒரு சமுதாய தலைவர் அவங்களோட வாக்கு வங்கி இருக்கிறது சந்திச்சுதான் ஆகணும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஆனா இந்த கட்சியை வளர்த்தெடுத்து இந்த கட்சிக்கு அரணா இருந்த எங்க திவாகரன் ஐயா நீங்க சந்திக்காத காரணத்தினால பூ சொல்லுவேன் அவர் உங்களை சந்திக்க டயம் கூட இருக்காது அவரு பிஸியத்தா இருக்கிறார் இருந்தாலும் இனிமேலாவது மனந்திருந்து வந்து ஆலோசனை பாருங்க அதிமுக எனக்கு பொதுச் செயலாளர் பதவியோ இல்ல அமைச்சர் பதவியோ அவர் கேட்க மாட்டாரு பதவிக்கு ஆசைப்பட்டவர் அல்ல அடுத்த தேர்தல் யுத்திகளை சொல்லுவாரு மறுபடியும் ஆட்சி கொண்டு வருவாரு அவர் நினைச்ச மறுபடியும் அதிமுக ஆட்சியை கொண்டு வருவாரு எங்களுக்கு கழகத்தினுடைய பூச்சார நினைச்ச கொண்டு வருவாரு அந்த அளவுக்கு சுயநம் இல்லாத ஒரு மனிதர் பதவி பதவி ஆசை கிடையாது சுயநம் இல்லாத மனிதர் மனித நேயம் உள்ளவர் நிறைய விஷயங்கள் பேசிருக்கீங்க திரு தேனிக்காரன் அதே மாதிரி அமைச்சர்கள் எல்லாம் வந்து வீடு தேடி திவாகரனை வந்து சந்திக்கணும்னு கேக்குறீங்க கண்டிப்பா வெற்றிகளை குவிச்சிட்டு வராங்க ஒரு புறம் அதிமுக முழுக்க முழுக்க நான் முப்பத்தி எட்டு இடங்களை தோல்வி நடந்து என்ன வெற்றியில கொண்டு குவிச்சிருக்காங்க சொல்லுங்க பாப்போம் ஒரே ஒரு இடம் ஓ பி எஸ் மகமட்டும் ஜெயிச்சு வந்தாரு இந்த நாங்குநேரிய போல இந்த விக்ரவாண்டிய போல ஜெயிச்சு கொண்டாரு சரி அதுவும் கூட இதத்தான் நான் சொல்ல முடியும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பதற்கு முன்பே உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்கும் ஓபிஎஸ் எழுச்சியில் இருக்காங்க சந்தோஷத்தில் இருக்காங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரே விஷயம் நான் சொல்லுவேன் அதிமுக தொண்டர்களுக்கு ஆதன் மீடியா வாயிலாக நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா ஏன்னா இந்த கட்சியை ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகள் தான் எல்லா தொண்டர்களோட மனநிலை இருக்கு இந்த தலைமை அதிமுக தலைமை இதை உற்று கவனிச்சு கட்சி ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் இல்லாட்டி எந்த கவுன்சிலும் ஜெயிக்க முடியாது எந்த சேர்மன் ஆக முடியாது பிரசிடண்டும் ஜெயிக்க முடியாது முழுக்க முழுக்க திமுக கைப்பத்த போது இதை பார்த்துக்கு தான் இருக்க போறோம் மிக்க நன்றி திரு தேனிக்கரணன் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் நன்றி நன்றி மாதேஷ் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்